Hello students, let us move on to the next module, module 5. Module 5 deals with sizing the drive system. This is the syllabus of module 5. It includes sizing the drive system, matching the electric machine and the IC engine, sizing the propulsion motor, sizing the power electronics, selecting the energy storage technology. In this lecture, let us have an introduction about powertrain and drive cycles. So, powertrain is the last modules like a That is the electric vehicle construction powertrain motor, electric motor and powertrain. And hybrid electric vehicle construction is electric motor, IC engine powertrain. So, uh, vehicle power supply chain uh, devices powertrain. Okay, so electric motor, IC engine and Powertrain at Varanad. So Namaki power train design Jamendi Namka Power Rating Ariana Motor and Power Rating Ariana. Okay. So Adin Vendi motor specifications Ariana. Okay. So e motor ne namla design chain in a mumba namla in the Arnidik and the Vicha or vehicle in drive cycle Ariana. So E specification determine the e drive cycle. So, drive cycle uh, it gives the data of vehicle speed with respect to time. Okay, so, time in answer is vehicle speed in the data. That is drive cycle. So, in this drive cycle, we will choose the specifications. Choose Tractive force calculate in the first module. We will tractive force in the dynamic equation. So, that equation is used So, the design constraints set on the drive train are like the initial acceleration time, the value of the cruising at rated vehicle speed, and the value of the cruising at maximum vehicle speed. So, design constraints are acceleration initial acceleration varum then cruising at rated vehicle speed as well as maximum vehicle speed so cruising nu varna or constant speed il vehicle move cheyina adiniyana cruising nu parayunnathu okay so ee ithrayum data namukku avashayittund motor inde specifications determine cheyam and finally we calculate the tractive force required to propel the vehicle to the drive cycle chosen gives the necessary motor specifications used in the drive train so drive cycle in it is a series of data points representing the speed of the vehicle versus time so speed versus time adana drive cycle okay so ini nammle drive cycle aanu padikkan ponadu drive cycle of various uh, countries that is what we will so drive cycles are produced by different countries and organizations to assess the performance of vehicles in various ways as for example fuel consumption and pollution emission etc so in drive cycle we will see what we will produce in different countries and organizations this plot okay one vehicle is drive cycle so, in drive cycle, we have fuel consumption, pollution, and emission. We have to get the drive cycle. We have to get the data. So, the design constraints of powertrain of the vehicle are listed below, and the vehicle operating regions are shown in figure. So, uh, design constraints of powertrain are initial acceleration, the crew, then cruising at rated as well as maximum vehicle speed then retardation and deceleration so that is graph so graph speed versus time graph plot so speed is y axis so speed is rated speed and time is rated speed okay so speed versus time so rated speed and maximum speed so design constraints are initial acceleration then cruising at rated vehicle speed cruising at maximum vehicle speed then retardation okay so initial acceleration so with respect to time, initial acceleration वाला ना अदर increasing आना speed rated speed वाले, rated speed ऐतिहासिक, then cruising at rated speed, 
ഓക്കെ ക്രൂയിസിങ് അതായത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് റേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾ സ്പീഡിൽ തന്നെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ക്രൂയിസിങ് അറ്റ് മാക്സിമം വെഹിക്കിൾ സ്പീഡ് ഓക്കെ സോ വെഹിക്കിളിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ് എന്താണോ അതിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഫൈനലി റിട്ടാർഡേഷൻ ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ സോ ഇത്രയും നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് പവർ ട്രെയിൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം സോ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾസ് വരുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി സൈക്കിൾ എൻ വൈ സി സി ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ എക്സ്ട്രാ അർബൻ ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ ഫെഡറൽ ടെസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൺട്രീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് ഈ ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് സൈക്കിളിൻ്റെ മാത്രമേ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ദ ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് സോ ദ ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ആർ യൂസ്ഡ് ടു അനലൈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ ഓൺ ദ വെഹിക്കിൾ പെർഫോമൻസ് സോ ഈ ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ അനുസരിച്ച് ഈ ഡ്രൈവ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് വെഹിക്കിൾ പെർഫോമൻസിൽ ഉള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് സോ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതായത് എഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോളിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഡൈനാമ എയറോ ഡൈനാമിക് ട്രാക്ക് പ്ലസ് പ്ലസ് ഗ്രേഡിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ആക്സലറേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ എഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് എം വി ജി എഫ് ആർ കോസ് ആൽഫ ദെൻ എയറോ ഡൈനാമിക് ട്രാക്ക് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ എഫ് ഡബ്ല്യൂ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് റോ എ എഫ് സി ഡി വി സ്ക്വയർ ദെൻ എഫ് ജി ഇസ് ദ ഗ്രേഡിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എം വി ജി സൈൻ ആൽഫ ആൻഡ് എഫ് എ ഇസ് ദ ആക്സലറേഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലാംഡ എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി സോ ഇതിന് നമ്മൾ സൈസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പവർ ആണ് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇത് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് സോ ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ കിട്ടും സോ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും സോ പവർ ഓരോ ഓരോ ടേമിനെ അതായത് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് വെഹിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് പവർ ടേംസിൽ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ദസ് പി റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ആർ പ്ലസ് പി ഡബ്ല്യൂ പ്ലസ് പി ജി പ്ലസ് പി എ സോ ഇവിടെ ഓരോ ടേമിനെയും വെലോസിറ്റി വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് പി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ആർ ഇൻറ്റു വി പി ഡബ്ല്യൂ ഇക്വൽ ടു എഫ് ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു വി പി ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ജി ഇൻറ്റു വി ആൻഡ് പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എ ഇൻറ്റു വി വെയർ വി ഇസ് ദ സ്പീഡ് ഓർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ഇൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ ഇവിടെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മാസ് ഓഫ് വെഹിക്കിൾ ദെൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റോളിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എയർ ഡെൻസിറ്റി അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യം നമ്മൾ എൻ വൈ സി സിയുടെ ഡ്രൈവ് സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ദ പാരമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ഫോർ ദ അനാലിസിസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാരമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ വൈ സി സിയുടെ ഡ്രൈവ് സൈക്കിളാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി സൈക്കിൾ ഓക്കെ സോ ന്യൂയോർക്ക് അതായത് പല കൺട്രിയിലും അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാഫിക് പല രീതിയിലായിരിക്കും സോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഡ്രൈവ് സൈക്കിളും അതനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി സൈക്കിളിൻ്റെ നോക്കാം സോ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി സൈക്കിളിൻ്റെ ഡ്രൈവ് സൈക്കിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്
കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മാക്സിമം സ്പീഡ് ദെൻ മാക്സിമം പവർ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ മാക്സിമം ബ്രേക്കിംഗ് പവർ അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പവർ ട്രെയിനിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം സോ ദ എൻ വൈ സി സി ഇസ് എൻ അഗ്രഗേറ്റ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അർബൻ സ്റ്റോപ്പ് ഗോ ഡ്രൈവിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാരമീറ്റേഴ്സ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ഇൻ സോറി ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ സോ നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ഡബ്ല്യു ആണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അതനുസരിച്ച് വേണം പവർ ട്രെയിനും ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഹെൻസ് ദ പ്രൈം ഓവർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഐ സി എഞ്ചിൻ ആൻഡ് ഇ എം ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇ വീസ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഡെലിവർ ദ റിക്വയർഡ് പവർ സോ നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൽ വെക്കുന്ന പവർ ട്രെയിൻ ഓക്കെ വെഹിക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ട്രെയിൻ അതായത് ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഐ സി എഞ്ചിനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും ദെൻ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ സോ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് കെ ഡബ്ല്യു ഇത്രയും മാക്സിമം പവർ ഇതിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഈ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ട്രെയിൻ അതുകൂടാതെ തന്നെ മാക്സിമം ബ്രേക്കിംഗ് പവർ എയ്റ്റി നയൻ കെ ഡബ്ല്യു ആണ് ആൻഡ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പവർ ക്യാൻ ബി റിക്കവേർഡ് ബൈ യൂസിംഗ് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ആക്സലറേഷൻ ദ വെഹിക്കിൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആർ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇ എംസ് ആർ ബെറ്റർ സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ സച്ച് റാപ്പിഡ് ആക്സലറേഷൻ ബിക്കോസ് ദ ടോർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഇ എംസ് ഹാവ് ഹയർ ഓവർലോഡിംഗ് ഫാക്ടർ കമ്പയർ ടു ഐ സി എഞ്ചിൻ ഹെൻസ് എ സ്മോളർ ഇ എം വിൽ ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് സോ ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ വരുന്നതും മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ അതായത് അധികം ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്ത മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം മിനിമം ആക്സലറേഷൻ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ എൻ വൈ സി സി ഡ്രൈവ് സൈക്കിളിൽ വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുമ്പം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടേഴ്സാണ് ഈ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സലറേഷന് ബെറ്ററായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ വൈ സി സിയുടെ തന്നെ ആക്സലറേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം കേവ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ ആക്സലറേഷൻ കേവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ മിനിമം ആക്സലറേഷൻ എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് അറിയാം മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ടു പോയിൻറ്റ് അറൗണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സോ ഫ്രം ഫിഗർ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സീൻ ദ വെഹിക്കിൾ ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പം അതായത് ഇത് സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ടൈം കേവ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് ആക്സലറേഷൻ വേഴ്സസ് ടൈം കേവ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരു സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതായത് സ്പീഡ് കൂടിയും കുറഞ്ഞുമായിരുന്നു ആണ് ഈ ഗ്രാഫിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ അതായത് ഇവിടെ ഈ വെഹിക്കിൾ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പാണ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ഹെവി ട്രാഫിക് ഉണ്ടാകുമ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ വെഹിക്കിളിൽ നിന്നുള്ളത് എൻ വൈ സി സിയിലുള്ള വെഹിക്കിളിൽ നിന്നുള്ളത് സോ അത് അവിടെ അപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഐ സി എഞ്ചിൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പിൽ ഐ സി എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ഫ്യൂവൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഫ്യൂവലിനെ സേവ് ചെയ്യണം സോ അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ എൻ വൈ സി സി ഡ്രൈവ് സൈക്കിളിൽ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് ഓക്കെ ഐ സി എഞ്ചിൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പാറ്റേൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ അതാണ് എൻ വൈ സി സിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൺക്ലൂഷൻ ഇനി അടുത്തത് എക്സ്ട്രാ അർബൻ ഡ്രൈവിംഗ് സൈക്കിളാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ടൈം കേവാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് നേരത്തെ എൻ വൈ സി സി
സോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ട്രെയിനിൽ വൺ സിക്സ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ കെ ഡബ്ല്യൂ ഓഫ് പവർ ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദ മാക്സിമം ബ്രേക്കിംഗ് പവർ ഇസ് വൺ നോട്ട് വൺ കെ ഡബ്ല്യൂ സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ മാക്സിമം ബ്രേക്കിംഗ് പവർ വൺ നോട്ട് വൺ കെ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് സോ അത്രയും വേസ്റ്റായി പോകാതെ നമ്മൾ റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആ അത്രയും പവർ കുറച്ച് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ റിക്കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയ ഡേറ്റയാണ് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ആക്സറേഷൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് എൻ വൈ സി സി ആണ് എൻ വൈ സി സിയിൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിലൊക്കെ വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ സി എൻജിൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ഐ സി എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂവൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ പക്ഷേ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ സി എൻജിൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഫ്യൂവൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആവും സോ എക്സ്ട്രാ അർബൻ ഡ്രൈവിംഗ് സൈക്കിൾ പാറ്റേണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഐ സി എൻജിൻ ഒരു ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ കേസ് നോക്കുമ്പം സോ ആക്സലറേഷൻ കേവ് നോക്കുമ്പം ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ പീരീഡിൽ തന്നെ ഒരു ഹൈ ആക്സലറേഷൻ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഹൈബ്രിഡ് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ സി എൻജിൻ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സലറേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യാം സോ അതാണ് അർബൻ ഡ്രൈവിംഗ് സൈക്കിൾ എക്സ്ട്രാ അർബൻ ഡ്രൈവിംഗ് സൈക്കിൾ ഇ യു ഡി സി നെക്സ്റ്റ് ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ ജാപ്പനീസ് ഡ്രൈവ് സൈക്കിൾ ജെ പി ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് സൈക്കിളാണ് ആദ്യത്തത് സ്പീഡ് വേഴ്സസ് ടൈം കേവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നേരത്തെ എക്സ്ട്രാ അർബൻ ഡ്രൈവിംഗ് സൈക്കിളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഇ യു ഡി സി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ ഒരു കുറച്ച് ടൈമിലേക്ക് എങ്കിലും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ട് ഇനി ഇത് ആക്സലറേഷൻ കേവാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷൻ കേവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ മിനിമം ആക്സലറേഷൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ആവറേജ് സ്പീഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ദെൻ മാക്സിമം സ്പീഡ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഈ കേവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു കിട്ടും ദെൻ മാക്സിമം ബ്രേക്കിംഗ് പവർ ഫോർട്ടി സിക്സ് കെ ഡബ്ല്യൂ മാക്സിമം പവർ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കെ ഡബ്ല്യു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പവർ ട്രെയിനിന് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഇനി ബ്രേക്കിംഗ് പവർ ഫോർട്ടി സിക്സ് കെ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് സോ അത്രയും പവർ വേസ്റ്റായി പോവാതെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കുറച്ചൊരു പാർട്ട് നമുക്ക് റീജനറേറ്റീവ് ബ്രേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി മാക്സിമം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് മിനിമം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെയും ഒരു റാപ്പിഡ് ആക്സലറേഷൻ വരുമ്പം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇനി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്സലറേഷൻ വരുമ്പോൾ റിക്വയർഡ് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഐ സി എൻജിനും ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും രണ്ടും രണ്ടും സെയിം ടൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്സ് ആക്സലറേഷൻ വരുമ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നാലും ദർ ആർ ടൈം ഇൻ്റർവെൽസ് വെ ദ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽസ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് ഓക്കെ ഒരു കുറച്ച് സമയത്ത് സമയത്തിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡിൽ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കോൺ
ओके थैंक यू